Hola Guripas, segunda parte sobre la Canadian Film and Photo Unit, la unidad de cámaras de combate del ejército canadiense encargada de registrar y contar en imágenes la participación de Canadá en la Segunda Guerra Mundial. En el anterior vídeo os contamos los avances de la unidad número 1 en el frente de Italia y nos detuvimos en el momento en que se iba a producir el desembarco de Normandía, una operación para la que la CFPU se había preparado a conciencia incluyendo a cámaras paracaidistas, formando una segunda unidad que se estrenaría bajo el mando del capitán Colin McDougall. No confundirlo con el comandante de toda la CFPU, el mayor Jack McDougall. Los que nos seguís desde hace tiempo conocéis nuestra predilección por el desembarco y la batalla de Normandía, así que vamos a contaros en detalle su participación en el día D, porque la CFPU cuenta con varios méritos ese día. Por ejemplo, se considera que el primer cámara de entre todos los aliados en pisar tierra fue el sargento canadiense Dave Reynolds, quien no llegó por mar, sino por aire. Reynolds era paracaidista y como tal saltó con el primer batallón paracaidista canadiense en algún punto al este del río Orne entre la una y una y media de la madrugada del 6 de junio. En la CFPU los paracaidistas eran los únicos que hacían la doble función de foto y cine, y ese fue el caso de Reynolds, aunque en el día D no es recordado precisamente por su trabajo fílmico. Y es que, debido al peso del equipo, su cámara de cine aterrizaría a bordo de un planeador, pero todo salió mal y no pudo recuperar la cámara. Por suerte, sí que había saltado con su cámara fotográfica y una de cine de 16 milímetros menos pesada. Una vez en tierra, perdido, se unió a un destacamento de paracaidistas británicos con los que combatió el resto de la mañana. Ya sabéis que los miembros de la unidad fílmica eran ante todo soldados, y debido a su rango de sargento, lideró a un grupo de cinco soldados británicos con los que tomó una posición alemana. Pocas horas después de tocar tierra las tropas aerotransportadas, se produciría el desembarco canadiense en el sector de playa codificado como Juno Beach. Y aquí también, en las lanchas de la primera oleada de ataque, unos soldados acompañaron a la infantería armados con sus cámaras. El primero de entre todos ellos en pisar la arena fue el sargento Bad Rus, quien desembarcó a la hora H más 12 minutos en el sector Nang Green en Cursel, y fue de los pocos que sobrevivió de su lancha de desembarco. Su cámara corrió peor suerte y pasó el resto de la mañana actuando como camillero. Pero quien se llevó la gloria el día D fue el sargento Bill Grant, autor de estas conocidísimas imágenes, las únicas que se conservan de tropas aliadas desembarcando en las primeras olas de la invasión de entre todas las cinco playas del desembarco. Ya en la época dieron la vuelta al mundo entero y se siguen usando en cualquier documental sobre el desembarco de Normandía. Otro día analizaremos en detalle estas imágenes, porque hay por ahí alguna cosa que comentar. Todo esto en cuanto al cine. Si hablamos de fotografía, el primer fotógrafo canadiense en bajar de las lanchas fue el teniente Don Grant, quien registró los avances en el sector de playa al oeste del río Cursel tras desembarcar a la hora H más 15 minutos. En Nan White desembarcó el teniente Frank Duberville, enfrente de la hoy conocida como Casa de los Canadienses de Bernier. Sus fotografías, al igual que pasó con el metraje fílmico, fueron las primeras en llegar a las agencias de noticias internacionales. Siguiendo con las fotografías, a media mañana desembarcó en esta misma playa el teniente Ken Bell, autor de algunas de las pocas imágenes en color que se conservan del desembarco de Normandía, pues estos fueron los principales éxitos de la CFPU en el día D, aunque personalmente creo que el mayor sin duda fue el haber finalizado la jornada sin haber sufrido ninguna baja. Al igual que en el frente de Italia, la suerte parecía sonreír a los cámaras y fotógrafos canadienses, pues aunque empezó a haber algunos heridos, entre los que destaca el famoso sargento Bill Grant, quien se rompió una pierna en un accidente de tráfico que le hizo perderse el resto de la guerra, la primera baja mortal no llegó hasta transcurrido casi un mes de la campaña de Normandía, el 4 de julio. Ese día, el soldado Louis Curry, conductor y escolta a la vez de los cámaras, acompañaba al sargento Alan Greystone 
Mientras filmaba estas imágenes, durante uno de los intentos por tomar el aeródromo de Carpiquet, al oeste de Caen. Durante la filmación, cámara y conductor sufrieron un bombardeo enemigo que acabó con la vida de Carrie. Al día siguiente, el teniente Don Grant fue herido tratando de recuperar su cuerpo y por esta acción fue condecorado con la Military Cross. La toma de Carpiquet está relacionada con la liberación de Caen o lo poco que quedaba de ella. Esta ciudad, un importante nudo de comunicaciones, era el objetivo principal del sector anglo-canadiense para el día D, pero los alemanes lograron conservarla durante semanas, siendo desalojados definitivamente el 20 de julio. Ese mismo día se produjo la segunda víctima mortal de la unidad en Normandía, cuando el sargento Jimmy Campbell se encontraba al sur de la ciudad, en Fleury Orne. Lo último que filmó poco antes de ser alcanzado por fuego de mortero alemán fue este vehículo en llamas. Unas imágenes que se incluyeron en el noticiero número 35. Tan solo unos días antes había sido fotografiado junto a varios de sus compañeros. El 22 de julio le rindieron un último homenaje ante una tumba improvisada. Sus restos fueron más tarde trasladados y reposan hoy en día en el cementerio militar canadiense de bretville sir -les. Volviendo a la toma de Caen, los fotógrafos canadienses son los autores de muchas imágenes icónicas de la batalla de Normandía allí que muestran la destrucción de la ciudad. Una destrucción que se debió principalmente a las bombas de los propios aliados en su intento por desalojar a los alemanes. La devastación de Caen impresionó de tal manera a los canadienses de la CFPU que después de la batalla volverían a la ciudad para retratar su reconstrucción realizando un documental titulado You can't kill a city, no se puede matar una ciudad. Junto a la toma de Caen, otro punto culminante de la batalla de Normandía para los canadienses fueron los combates en torno a la bolsa de Falaise Chambois que pusieron fin a todas las operaciones en Normandía. El 19 de agosto, el teniente Don Grant hizo esta famosa fotografía en Saint Lambert, aparentemente una imagen más entre tantas de la guerra, pero muy importante en la historiografía canadiense. En ella podemos ver la rendición de tropas alemanas ante el mayor David Curry, más tarde condecorado por esta acción con la Victoria Cross, la más alta condecoración militar británica. Por eso es una fotografía tan relevante. Suele referirse a ella como la única fotografía que capta a un condecorado de la Victoria Cross durante la acción que le hizo merecedor de la medalla. Además, a nosotros nos interesa algo más, pues en la imagen se observa también al sargento Stollery, quien cámara en mano filmó este mismo momento histórico. Si queréis conocer más en detalle los pormenores de la batalla de la Bolsa de Falés, en nuestra temporada en Normandía tenéis un vídeo bien completo. Apenas un par de días después de terminada la bolsa de Falés, se producía la toma de París. Los canadienses, ya sabemos, no tuvieron nada que ver con su liberación. La tarea le fue encargada a la segunda división blindada francesa, con los españoles republicanos de la 9 a la cabeza. Pero hubo uno que no quiso perderse ese momento. Hablamos del capitán Colin McDougall, considerado el primer canadiense en entrar en la ciudad, al que luego seguirían varios de sus compañeros para cubrir la histórica marcha por los campos elíseos del 25 de agosto. Pero si había un momento largamente esperado por las tropas canadienses, era la liberación de Dieppe. La toma de esta población costera del norte de Francia no tenía ningún interés militar especial, pero sí una gran carga simbólica. En el anterior vídeo os comentamos cómo en agosto de 1942 los aliados habían puesto a prueba las defensas costeras alemanas desembarcando allí unas 6.000 tropas, de las cuales casi 5.000 eran canadienses. Tres cuartas partes de la fuerza atacante resultó muerta, herida o capturada por el enemigo. Hubo que esperar hasta el 1 de septiembre de 1944 para que los canadienses regresasen a Dieppe. Así se entiende la celebración de un gran desfile por las calles de la ciudad, y especialmente la honra ante las tumbas de los compañeros caídos dos años antes. Y aquí nuevamente tenemos a los miembros de la CFPU como protagonistas, pues varios de ellos afirmaron ser los primeros soldados aliados en entrar en Dieppe. Tras esta liberación simbólica, vendría una larga y costosa campaña para liberar Bélgica y los Países Bajos. Un objetivo prioritario era asegurar la zona del estuario del río Escalda para poder así utilizar el importantísimo puerto de aguas profundas de Amberes. 
Para hacer avanzar el frente, los aliados necesitaban miles de toneladas diarias de suministros. Y estos seguían descargándose aún en Normandía, muy lejos del frente a estas alturas. Para ahorrar tiempo y recursos, la mejor opción era usar este importante puerto belga. Pero, aunque Amberes fue tomado intacto, su puerto no podría usarse mientras el enemigo controlase el acceso al mar en la parte holandesa. La operación, encargada a los canadienses, se extendió durante casi dos meses. Se cree que la fracasada operación aliada Market Garden retrasó la toma del estuario y esto permitió a los alemanes reforzar sus defensas. El momento culminante se produjo el 1 de noviembre cuando dio lugar un gran ataque anfibio. En una de las lanchas de desembarco iba el sargento Lloyd Millon armado con su cámara de cine. Tan solo tres días antes sonreía en este retrato junto a fotógrafos británicos. Su lancha sufrió el impacto de la artillería alemana y todos sus ocupantes, incluido Millon, murieron. Su cuerpo nunca apareció. Finalmente, los canadienses lograron desalojar a los alemanes del estuario y tras el trabajo de desminado y las reparaciones necesarias, los primeros cargueros aliados alcanzaron el puerto de Amberes el 28 de noviembre de 1944. Este éxito de logística contribuiría enormemente a la victoria final aliada. Era tal su importancia que durante el resto de la guerra los alemanes concentraron la mayor parte de sus cohetes V2 contra la ciudad de Amberes. Y era además el objetivo principal de la fallida ofensiva alemana de las Ardenas, iniciada el 16 de diciembre. Dos días después de iniciarse esta famosa batalla, la CFPU tendría que lamentar una nueva víctima mortal, pero en este caso se produjo en el frente de Italia. Aunque ahora nos estamos centrando en el frente del noroeste de Europa, en Italia los combates no cesaron hasta el final de la guerra en Europa. Así, el 18 de diciembre de 1944, un bombardeo en la zona de Lombardía acabó con la vida del conductor de la CFPU, Ralph Bush. Poco tiempo después, a principios de 1945, el resto de la unidad número 1 fue trasladada de Italia al norte de Europa y fusionada con la unidad número 2. En el último año de la guerra, los canadienses se dedicaron principalmente a liberar el resto de los Países Bajos. Una tarea que algunos podrían considerar como secundaria, pero que permitió precisamente a los estadounidenses progresar hacia el interior de Alemania. Aunque los canadienses son recordados especialmente por la liberación de los Países Bajos, sus tropas también se internaron en suelo alemán y el 24 de marzo los cámaras canadienses Al Calder y Mike Latton saltaron sobre suelo enemigo durante la operación Varsity. Pero antes de esta operación aerotransportada, el día 11 de marzo se produjo la última baja de la CFPU. Ese día, el sargento Barney Barnett tomaba imágenes desde un avión de observación mientras sobrevolaba territorio alemán en preparación para el cruce del ring. Aunque a estas alturas los aliados contaban con el control casi total del aire, un avión de caza alemán ametralló la nave y tanto el piloto como Barnett perdieron la vida. Al día siguiente, sus compañeros recuperaron su cuerpo de entre los restos del avión y le dieron sepultura de forma provisional sobre el mismo terreno. Pero junto al cuerpo de Barnett recuperaron también la cámara con la que había estado filmando. Una vez enviada la película a Londres, el equipo de montaje descubrió que la cámara de Barnett había seguido filmando una vez muerto y así lo incluyeron en el noticiero número 64. Se da el caso de que Barnett era uno de los varios miembros de la CFPU que empezaron con el rango de soldado raso, trabajando como conductores, pero que de transportar a los operadores de cámara y tras tratar con ellos, acabarían aprendiendo el oficio de camarógrafo y ascenderían a sargentos. Como decíamos, los canadienses son especialmente recordados por la población de los Países Bajos, hasta tal punto de que cerca de 2.000 holandesas se casaron con soldados canadienses, las conocidas como esposas de guerra. No sabemos si hubo algún caso entre los miembros de la CFPU, lo que sí que durante las celebraciones tras la liberación de cada población, los cámaras canadienses se lamentaron de no contar con película en color, pues las calles se llenaban de color naranja. Pero no todo fueron momentos felices para la población local. En los últimos meses de la guerra, la escasez de comida se cebó con la población neerlandesa hasta el punto de que los alemanes aceptaron una tregua humanitaria el 28 de abril que pasó a la historia como la tregua de la comida. Durante ese tiempo, 
los aliados entregaron miles de toneladas de alimentos a los alemanes para que los repartiesen entre la población de las zonas que aún controlaban. Y los cámaras canadienses lo fotografiaron. En los últimos días de la guerra, los miembros de la CFPU vivieron más momentos históricos, como el encuentro con tropas soviéticas en la ciudad alemana de Bismar el 2 de mayo. También vieron con sus propios ojos los horrores de los campos de concentración alemanes. Y en un campo de prisioneros de miembros de la resistencia holandesa, un fotógrafo de la CFPU, el oficial Ernie de Weyer, fue el primer soldado en llegar y aceptó la rendición de la guarnición alemana. Tres días más tarde, el 5 de mayo de 1945, las cámaras capturarían sin duda el momento más esperado, la capitulación alemana en los Países Bajos, antesala de la rendición final alemana en toda Europa del 8 de mayo. Pero la victoria ante los alemanes no supuso la disolución de la unidad fílmica. Aunque había empezado la desmovilización de buena parte del ejército, tras el final de la guerra en Europa vendrían meses como fuerza de ocupación y, más importante todavía, la guerra continuaba en el Pacífico. En previsión de la más que probable invasión de Japón, el capitán Colin McDougall fue enviado de avanzada al Pacífico acompañando a la 6 División de Infantería Canadiense. Pero esta posible misión de la CFPU se canceló tras la rendición japonesa del 15 de agosto que siguió al lanzamiento de las bombas atómicas. Aún así, el propio McDougall estuvo presente en la ceremonia de rendición que tuvo lugar dos días después en el acorazado USS Missouri. Ahora sí, por fin, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Los soldados que todavía permanecían en suelo europeo como fuerzas de ocupación seguían disfrutando de los noticieros, ya que la Canadian Film and Photo Unit mantuvo una pequeña sección en Inglaterra con un equipo de 22 personas. Su último noticiero, el número 106, fue publicado el 29 de enero de 1946. Tras esto, aunque quedarían unos pocos de sus miembros en la Alemania ocupada, podemos considerar que la unidad se disuelve definitivamente en marzo de 1946. A lo largo de todo este tiempo, por la unidad pasaron unos 200 soldados. De entre ellos, 75 fueron cámaras y fotógrafos de combate. Y en total, sumaron un tercio de bajas, un porcentaje muy alto para una unidad tan pequeña. Seis de ellos jamás regresaron. Terry Rowe, Louis Curry, James Campbell, Lloyd Millon, Ralph Bush y Barney Barnett. A ellos habría que sumar la muerte de un cámara de la marina canadiense, Jack Mahoney, fallecido en el hundimiento del destructor Azabascan el 29 de abril de 1944. De vuelta a casa y una vez desmovilizados, los principales mandos y los cámaras de combate más destacados de la CFPU volvieron al sector audiovisual en Canadá. Algunos abrieron sus propios estudios de fotografía, como Ernie de Wire, quien por cierto lo hizo gracias a material fotográfico usado anteriormente en su paso por el ejército. Los hubo que prefirieron seguir ligados al ejército, como Norman Quick o Colin McDougall, quien retrató más tarde la guerra de Corea. Otros, en cambio, volverían a su anterior oficio y no tuvieron más contacto con el audiovisual. El legado visual de la CFPU es inmenso. Sus imágenes se han usado y se continúan usando en innumerables documentales. En sus cuatro años y medio de existencia, se calcula que sus soldados tomaron 60.000 fotografías y cerca de medio millón de metros de película, lo que se traduce en cientos de horas de metraje. Esta cantidad de película es mucho más del material usado en los propios noticieros, a veces debido a que fue descartado por la censura militar, y otras simplemente a que esperaba ser usado en futuros documentales. Pero lamentablemente ese material jamás lo veremos, porque en 1967 el edificio que almacenaba todo el material fílmico de la CFPU se incendió en un fatídico accidente. Y es que hasta fechas más recientes, el negativo de película contenía nitrato, un material altamente inflamable. Y bien por un accidente o por culpa de un incorrecto almacenaje, este material ardió en llamas. Por suerte, las fotografías estaban almacenadas en otro edificio y sobrevivieron hasta nuestros días. Pero del metraje filmado se perdieron para siempre los negativos originales junto a las hojas de descripción, se calcula que el 95% de su legado. Todo lo que se conserva hoy en día es el metraje incluido en los noticieros y en el material usado en su momento por agencias extranjeras como Paté. Me gustaría destacar 
que la Biblioteca Nacional de Canadá digitalizó a una gran calidad todos los noticieros y los ofrece en su cuenta de YouTube. Si os interesa, en la descripción del vídeo os dejamos el enlace. Antes de terminar, quisiera agradecer a James O'Regan y a Dale Gervais por su tiempo y consejos a la hora de realizar este vídeo. Un vídeo que dedicamos a Fran de Ferrol y a Dani desde Asturias, dos auténticos guripas que quisieron colaborar a través de aportaciones por Paypal para que continuemos compartiendo nuestra pasión por la historia. Si tú también quieres colaborar con el canal, abajo en la descripción encontrarás más información. Y hasta aquí nuestro segundo vídeo sobre la Canadian Film and Photo Unit. Esperamos que la próxima vez que en un documental veáis imágenes de época, penséis, aunque solo sea durante un segundo, en que alguien estaba allí para capturarlo. Os esperamos en el siguiente vídeo y rompan filas.